mfumo huu ni utekelezaji wa matakwa ya sheria ya wanyamapori namba 5 ya mwaka 2009 na inaelezwa kubadili mfumo wa uendeshaji kutoka ule wa kiraia kwenda wa kijeshi. Uwanja Fort Koma Serengeti mkoani Mara kwanza ni gwaride rasmi na baadaye makamu wa rais akatoa tamko la kuzindua mfumo huu wa kijeshi. Mimi Samia Suluhu Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mamlaka niliyopewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tarehe 17 Novemba 2018 natamka kuwa jeshi usu na wanyamapori na misitu sasa limezinduliwa rasmi. Makamu wa rais katika hotuba yake anasema taifa limekuwa likikumbwa na changamoto mbalimbali za kiuhifadhi ikiwemo shughuli za kibinadamu pamoja na mmomonyoko wa maadili kwa watumishi na kwamba mwarobaini wa mambo yote haya ni uanzishaji wa mfumo huu wa kijeshi wa jeshi usu. Baadhi ya faida tunazozitegemea kuzipata kutokana na mfumo huu ni pamoja na kuimarika kwa nidhamu, ukakamavu, uadilifu miongoni mwa watumishi wa jeshi usu la uhifadhi jambo ambalo litaongeza ubora katika utendaji na hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa juhudi za serikali katika ulinzi wa mali asili zilizopo katika maeneo yote yaliyotengwa vile vile kuboreka kwa hifadhi mapori ya akiba na vivutio vya utalii vilivyopo ndani yake na hivyo kuvutia watalii wengine zaidi au wengi zaidi na hata kuongezeka kwa idadi ya siku zao za kukaa hifadhini na matokeo yake kuongezeka kwa pato la taifa. hilo limehudhuriwa pia na mawaziri wenye dhamana wakuu wa mikoa inayozunguka maeneo ya hifadhi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wabunge pamoja na wananchi. Tunaamini kwamba pamoja na ujasiri na uzalendo lakini operation za jeshi hili zitafanyika kwa kuzingatia ubinadamu, human face. Kuzunguliwa kwa mfumo huu kunatupa uwezo zaidi na kutuwezesha kufanya kazi zetu kwa ubakini zaidi lakini pia kwa ufanisi mkubwa kwa kuzingatia sheria zilizopo kubadilika kwa jesus itatusaidia sana katika kujenga nidhamu za lendo na ukakamavu kwa hiyo tunategemea kwamba e, mazingira yanayosababisha kuharibu mali asili zetu kwa kiwango kikubwa yatadhibitiwa eneo yaliyohifadhiwa na kuwa asilimia 35 ya ardhi ya Tanzania na utalii unatajwa kuchangia asilimia saba katika pato la taifa. Maafisa wa jeshi usu wamekuwa kipatiwa mafunzo kwenye kituo cha mafunzo mlele kilichopo mkoa ni Katavi. Kutoka hapa katika eneo la Fort Ikoma katika hifadhi ya Serengeti, mimi ni Ramadhan Mvungi, Azam News.